সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত নাগরিকের সাপ্তাহিক আয়োজন বিশ্বাসনে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি নিয়ে আলাপ করে থাকি কোনো কাজ শুরু করবার আগে অবশ্যই নিজের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে সর্বকালে সেরা বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট এমনটি মনে করেন বিশ্বাস এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে অনেক উদ্যোক্তা দেশে ব্যবসা গড়ে তোলেন যশোদা জীবন দেবনাথ আজ আমাদের অতিথি তিনি টেকনো মিডিয়া লিমিটেডের এমডি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের একজন রয়েছেন এ বিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে যশোদা জীবন দেবনাথ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ নাগরিক টিভিকে আমরা একটু শুরুতে একটু জানতে চাই আপনার ব্যবসাটা তো একটু ভিন্ন ধরনের টেকনো মিডিয়া আসলে কি ধরনের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত আপনি জেনে থাকবেন যে টেকনো মিডিয়া আমি স্টাবলিশ করেছিলাম দুই হাজার এক সালে দুই হাজার এক থেকে সাত সাল পর্যন্ত আমি কম্পিউটারে অ্যান্ড সফটওয়্যারের ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলাম তারপরে দুই হাজার সাত সাল থেকে আমি ব্যাংকিং এরিনাতে আমি আমার সার্ভিস এবং আমার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড দ্য আদার্স সলিউশনসগুলো নিয়ে ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ শুরু করি এবং ব্যাংকিং সেক্টর আপনি জেনে ধরেন বাংলাদেশে প্রায় বাষট্টিটা ব্যাংক অপারেট করছে প্রায় বারো হাজার ব্রাঞ্চের মতো বাংলাদেশে প্রায় বারো কোটি মানুষ কিন্তু ব্যাংকিং এরিনার মধ্যে আছে এখনও কিন্তু আনব্যাঙ্ক পিপুল রয়ে গেছে তো আমরা আমাদের ইন্টেনশন হলো যে এই আনব্যাঙ্ক পিপুলকে কিভাবে ব্যাংকে যোগসূত্র করা যায় এর থেকেই আমি শুরু করেছিলাম যে ব্যাংকিং সলিউশন প্রোভাইডার ব্যাংকে একটা লিমিটেড একটা এই বারো কোটি লোকের যে অল্প সংখ্যক ব্রাঞ্চ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সারভাইভ এবং এই জনগণরে যদি ব্যাংকিং সেবা সহজলভ্য করতে হয় তখন থেকে আমি চিন্তা শুরু করি যে কিভাবে এই সার্ভিসটা জনগণের দূর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া যায় এর থেকে আমি কিন্তু দুই হাজার সাত আট সাল থেকে শুরু করি আমি অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল নিয়ে কাজ করা এবং আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকেও বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু এই সার্ভিসগুলো করার জন্য যে পেমেন্ট নেটওয়ার্ক পেমেন্ট সিস্টেমটা চালু করে দিয়েছে বাংলাদেশের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস করে দিয়েছে যার জন্য কিন্তু এই সার্ভিসটা অত্যন্ত যুগোপযোগীর সাথে তাল মিলিয়ে এবং বাংলাদেশের মানুষের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাওয়া এটা অনেক সম্ভব হয়েছে আপনি অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেলের অনেকগুলো উইংস আছে সেই উইংসের হিসেবে আমি প্রথম বেছে নিলাম যে এটিএম মেশিনগুলো আজকে বাংলাদেশে প্রায় আঠারো হাজার এটিএম মেশিন মতো ইন অ্যাক্টিভ অবস্থা আছে এই আঠারো হাজার বাংলাদেশে প্রায় বারো তেরো কোটি মানুষের যে এটাও কিন্তু একটা জিনিস ইজ নট সাফিসিয়েন্ট আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এটা পৌঁছাইতে চাই আমি ধন্যবাদ দিতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কানেকটিভিটি স্টাবলিশ করে দিয়েছে এখন কিন্তু গ্রামে গঞ্জে কিন্তু আমরা ওয়াইফাই বা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় চলে একটা এটিএম কিন্তু একটা মোবাইলের সিম দিয়েও কানেকটিভিটি করে কিন্তু এটিএমটা অ্যাক্টিভ করা সম্ভব এবং এর বাইরেও কিন্তু ক্যাবেল লাইনের মাধ্যমেও কিন্তু এটিএমগুলো অপারেট করছে আর ষোলো লাখ ট্রানজাকশন হচ্ছে পার ডে থ্রু দ্য অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল এর বাইরে আমি বাংলাদেশের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসের মধ্যে যে আমাদের যে চেকগুলো যে ডিজিটাইজেশন চেকগুলো যে এমআইসিআর কোড লাইনটা বলে এই ডকুমেন্টগুলো সিকিউরিটি ডকুমেন্টগুলো আমরা দুই হাজার নয় সালে আমরা এটা শুরু করেছি বাংলাদেশের মাধ্যমে আগে দেখতেন যে দুই হাজার সাত আট সালে বা তারও আগে যে একটা ব্যাংকের চেক যখন আর একটা ব্যাংকে জমা দেওয়া হতো তখন কিন্তু তিন দিন লেগে যেত কালেকশন হয়ে আসতে সেটা কিন্তু এখন ইনস্ট্যান্টলি কিন্তু কালেকশন যদি হাই বেলু চেক হয় আর নাহলে সেম ডেতে কালেকশন হয়ে আসে এই যে যে মানুষের অর্থ দ্রুত তার সাথে যে ট্রানজাকশনগুলো সম্পন্ন করা এই ব্যাপারে আমি কাজ করে দেওয়ার সে দীর্ঘ সময়টা আমার এর মাধ্যমে অনেকগুলো সার্ভিস যুক্ত হয়েছে যে এটিএমের মাঝে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ক্যাশ ইন ট্রানজিট দেন সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস এগুলো থেকে আমরা এই কাজগুলো করে যাচ্ছি আমরা আপনি জেনে থাকেন বাংলাদেশে প্রায় তিরিশটা হাইটেক পার্ক হয়ে গেছে এই হাইটেকের মাধ্যমেও কিন্তু আমি আমাদের এ এটিএমগুলো আমরা আর্লি নেক্সট ইয়ার আমরা প্ল্যান করতেছি এটিএম অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট ইন বাংলাদেশ কালিয়াকর গাজীপুর হাইটেক পার্কে তো এগুলো করলে পরে আরও সহজলভ্য হবে এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে আজকে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সেই জায়গায় আমি কাজ করে যাচ্ছি আজকে বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে গেছে এটা এটা বাস্তবতা এখন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ ঘোষণা করছে স্মার্ট বাংলাদেশ হলে আমরা যে স্মার্ট পিপুল করতে হবে বাংলাদেশের লেনদেনগুলি স্মার্ট হতে হবে সেই স্মার্ট করার জন্য আমরা ক্যাশলেস সোসাইটির কথা চিন্তা করতেছি আমরা ইলেকট্রনিকভাবে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে ট্রানজাকশনগুলো যেন সম্পন্ন করা যায় এবং ইজি অ্যাক্সেস হয় এ ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকের দেশটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি চিন্তা করেন দুই 
67 সালে বাংলাদেশে টোটাল ইকোনমি সাইজ ছিল 85 বিলিয়ন ডলার এখন সেই ইকোনমি সাইজ হয়েছে 453 বিলিয়ন ডলার ইকোনমি আমরা সেই নেতৃত্ব দিতে চাই যে এই নেতৃত্ব নিয়ে যাবে আমাদের ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে আজকে বাংলাদেশের ইকোনমিতে এই ব্যবসায়ীরা প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা প্রায় 82% কন্ট্রিবিউশন করে তার একজন সৈনিক হিসেবে আমি বাংলাদেশ কাজ করতে চাই আপনি এটিএম বুথের কথা বললেন যে সারা দেশে প্রায় 18000 বুথ বেঙ্গালুর আছে টেকনো মিডিয়া এর কত অংশ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 70% মার্কেট শেয়ার ইজ মাইন আমরা এই 18000 ইজ নট ইন সাফিশিয়েন্ট আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক দেখেন বাংলাদেশের যে বাংলাদেশে প্রায় 12 থেকে 14 কোটি মানুষ কিন্তু ব্যাংক পিপলের মধ্যে তাহলে এই 14000 বা 18000 এটিএম মেশিন ইজ নট সাফিশিয়েন্ট সিমিলার অথবা লেস দ্যান পপুলেশন ডেনসিটি ওয়াইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেখানে কিন্তু অলমোস্ট ছাপ্পান্ন হাজার এটিএম মেশিন আছে কিন্তু পপুলেশনের তুলনায় ওখানে কিন্তু আমাদের চেয়ে কম এবং আপনি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যদি তাকান সেখানে পার এক লাখ লোকে প্রায় দেড়শোটা এটিএম মেশিনের ফ্যাসিলিটি ভোগ করে তো সে তুলনায় আমাদের এক লাখ লোকে একটা এটিএম মেশিনের মতো সুযোগ পাচ্ছে এটা একেবারেই নগণ্য আমরা কিন্তু শুধুমাত্র এই শহরমুখী কিন্তু গ্রামের মানুষগুলো এখনও কিন্তু টাকা পয়সা তাদের ঘরের ভিতর রাখে আমরা এই ঘরে রাখার প্রবণতা থেকে বের করে এনে যাতে পোপার ওয়েতে একটা ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে থাকে এবং চব্বিশ ঘন্টার মতো যাতে লেনদেন করতে পারে যে কোনো সময় টাকার দরকার হলে পার্শ্ববর্তী এটিএম মেশিন থেকে টাকা তুলতে পারে এটা আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই এভাবেই আমি কাজ করে যাচ্ছি আরও তো প্রায় ত্রিশ হাজার এটিএম মেশিনের রিকোয়ারমেন্ট আছে ইন দিস মোমেন্ট তাহলে তো মোটামুটি এই যে একশোটিটা ব্যাংক সব ব্যাংকই তো মনে হয় আপনাদের অলমোস্ট মেজরিটি ব্যাংকেই পঞ্চাশটা ব্যাংকের মতো কাস্টমার ইজ মাইন্ড টুডে তাদের কি মানে ক্যাশ ম্যানেজমেন্টও আমরা মেজরিটি ব্যাংকেরই ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত এটিএম এর সাথে যুক্ত অথবা সিকিউরিটি ডকুমেন্ট লাইক ব্যাংক সেক্স আদার সার্ভিসের সাথে যুক্ত অনেকগুলো সার্ভিস কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট হয় ইভেন্টুয়ালি ফিজিক্যাল সিকিউরিটি গার্ডও কিন্তু আমরা বিভিন্ন এটিএম এর সামনে বা বিভিন্ন ব্যাংকে আমাদের প্রোভাইড করে আউটসোর্সিং ক্যাশ ইন ট্রানজিটেও কিন্তু অনেকগুলো আমাদের ভেহিকেলস কাজ করে প্রায় চার পাঁচশো ভেহিকেলস এইগুলো কাজ করে বেড়াচ্ছে এবং চব্বিশ ঘন্টাই আমরা এনসিওর করতে চাই যে কোনো এটিএম যেন আউট অফ অর্ডার না হয় আউট অফ ক্যাশ না হয় মানে চব্বিশ ঘন্টা যত এটিএমটা সজাগ থাকে এ ব্যাপারে আমি কাজ করে যাচ্ছি আমার লোকজন প্রতিটা বিশটা এটিএম একটা একটা করে লোক কাজ করে একটা করে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে এবং চব্বিশ ঘন্টা যে কোনো মুহূর্তে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমার আমাদের কল সেন্টার আছে কল সেন্টারের সাথে কানেক্টেড হয়ে অটোমেটিক সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ওই এটিএমটা আউট অফ অর্ডার সেটা হয় কাগ্রসরি হয় তেতুলিয়া হয় যে কোনো জায়গা এটাই আমরা সার্ভিস দেওয়া যাচ্ছি এই যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করেন এটা তো একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমরা কিছুদিন আগে উত্তরায় একটি ঘটনা জেনেছি যে আপনার কোম্পানিরই বিপুল অর্থ ডাকাতির কথা বলা হয়েছিল শুরু আমি আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের পুলিশ ভাইদের বিশেষ করে ডিবি পুলিশদের এরা এরা কিন্তু যথারীতিভাবে মানে অ্যাকশন নিচ্ছে এবং এগারো কোটি টাকার ভিতর সাড়ে আট কোটি টাকা ইনস্ট্যান্টলি ওরা ওরা রিকভারি করছে আর বাকিগুলো সবই কাস্টোডিটিতে আসছে আমরা আশা করতেছি রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট চলে আসবে এবং এটা কিন্তু এক্সেপশনাল সার্ভিস না আমাদের কারো না কারো এই সার্ভিসটা দিয়ে যেতে হবে আমরা যেহেতু এটিএম মেশিন এটিএম মেশিনে ক্যাশ রিপানিশমেন্ট করতে হবে এটা একটা নৈতিক দায়িত্ব নাহলে পরে ক্যাশ তো আউট অফ অর্ডার হবে এটা হয় ব্যাংকের লোক করুক অথবা আউটসোর্সিং কোম্পানি করুক যে যে যেই করুক না কেন তার এই সার্ভিসগুলো এনশিওর করতে হবে মোস্টলি মোস্টলি এবং মোস্ট অফ দ্য ব্যাংক টুডে ওরা সবই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে দুই তিনটে কোম্পানি এই সার্ভিসটা দেয় বাট কিছু কিছু কোম্পানি এই ব্যবসা থেকে চলেও যাচ্ছে ডিউ টু দ্য রিক্স রিক্স কারো না কারো তো নিতেই হবে নাহলে সলিউশন আসবে কীভাবে আপনি যে মেশিনগুলো দেশের ব্যাংকগুলোকে দিচ্ছেন এবার এই মেশিন উৎপাদনে তো আমি যতটুকু জানি যে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে এগিয়ে এই মেশিনগুলোর মান নিয়ে ব্যাংক আমি এমন একটা কোম্পানির সাথে কাজ করি সেটা সারা ওয়ার্ল্ডে নাম্বার ওয়ান এনসিআর কর্পোরেশন সারা ওয়ার্ল্ডেই তারা কিন্তু এই মেশিনগুলো প্রোভাইড করে যে মেশিনগুলো বাংলাদেশে সেই একই মেশিন ব্রাজিলে একই মেশিন আমেরিকাতে তো ওদের ডিফারেন্স লোকেশনে ডিফারেন্স প্লান্ট আছে যেমন হাঙ্গেরিতে প্লান্ট আছে আপনি ইন্ডিয়াতে প্লান্ট আছে ল্যাটিন আমেরিকাতে প্লান্ট আছে ওই সমস্ত জায়গার থেকে নিকটবর্তী কান্ট্রিগুলো অপারেশন করে এবং আমাদের এই সলিউশনগুলো আসে ইন্ডিয়া প্লান্টের থেকে বাট মেইনলি মনিটরিং করে এনসিআর কর্পোরেশন ইন ইউএসএ আমরা একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আবার আপনার আপনার সঙ্গে কথা বলবো প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমরা যাচ্ছি আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন ততক্ষণ
আমি দেখুন আমি যে ব্যবসা বাণিজ্য করি মানে গতানুগতিক ব্যবসা তো সবাই করে একটু ছোটবেলা থেকে একটু এক্সেপশনাল ব্যবসার সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা যে আজকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি বাইরের থেকে পড়াশোনা করেছি আমি একটু এক্সেপশনাল বিজনেস অলওয়েজ চিন্তা করি যে ব্যবসায় অহরহ লোকজন সেই কাজগুলো না করতে পারে আর এটিএম মেশিনটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডে দুই তিনটে কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করে অ্যাভেলেবেল কোম্পানি না কিন্তু সেই দিকতে চিন্তা করে আমরা এনসিআরের সাথে কানেক্ট করলাম এনসিআর আমাদের সাপোর্ট দিল এভাবেই কিন্তু ব্যবসা যুক্ত হয়েছে আমার সাথে এবং আই এম ভেরি হ্যাপি অলসো টু ওয়ার্ক উইথ এনসিআর সাথে কোম্পানি ইন ইউএসএ ওরা টপ টেন নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে টপ টেন কোম্পানির ভিতরে একটা তো এই কোম্পানির সাথে কাজ করে আমি যে সলিউশনগুলো পাই যেটা যে প্রযুক্তিগুলো পাই যেটা আগেই বলছিলাম যেটা ল্যাটিন আমেরিকাতে বলেন ইউরোপে বলেন আর ব্রাজিল বলেন যেখানেই বলেন না কেন সে একই প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের হাতের মধ্যে চলে আসে কারণ উই হ্যাভ এ গ্রুপ অফ পিপুল ইন কমিউনিকেটিং আমাদের রিসার্চ টিম আছে ডান্ডিতে ডান্ডি থেকে রিসার্চ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের আপনি জেনে থাকবেন বাংলাদেশের কারেন্সিগুলো কোয়ালিটি অত্যন্ত খারাপ এই এই কারেন্সিগুলো কিন্তু আমরা ফিজিক্যালি টেম্পেল টেম্পলেট জেনারেট করে কিন্তু এখন এক মেশিনের সামনে ক্যাশ ধরলে সে মেশিন অ্যাকসেপ্ট করে নেয় সেম মেশিন আবার ডিসবেস ডিসবার্সমেন্টও করে তো একই মেশিনের সাথে ক্যাশ রিসিভ করা এবং ক্যাশ ডিসবান্স করা এটার জন্য একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় মেশিনে কিন্তু ক্যাশগুলো চিনে নিচ্ছে এটা সফটওয়্যারের সাথে কানেক্টেড করতে হয় তো এই এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল মানুষ চিন্তা করে না আর একটা জিনিস হলো জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে জেনারেশনের সাথে খাপ খেয়ে নিয়ে এই চলাই সবচেয়ে উত্তম আজকে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমাদের দ্বার প্রান্তে সেই জায়গা দ্বারাই আমরা কিন্তু ব্যাক এন্ডের কথা চিন্তা করতে পারি না আমরা চিন্তা করতে এমনই চিন্তা করব আমরা যেটা ফোর আই আর আইর যে মাধ্যমে যে আমরা ই রোবোটিক্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা শাস্ত্রটা অনেক উন্নতিতর হয়ে গেছে আমরা এই যে ধরেন মোবাইল ফোন আসছে এই মোবাইল ফোনের এক সময় হিউম্যান বডির সাথে ইমপ্লান্ট করা হতে পারে তখন প্রযুক্তি কোথায় যাবে সেই জায়গায় চিন্তা করেও কিন্তু আমরা আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে আজকে এই যে রেভিনিউ কালেকশন করা এখন কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট রিয়েলাইজ করছে যে ইলেকট্রনিক ফিজিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে কিন্তু ব্যাট কালেকশন সিস্টেমটা ডেভেলপ করা যেখানে ব্যাট ব্যাট কিন্তু একটা বড় ইস্যু দেশের আর্নিংয়ের একটা বড় অংশে আসে ব্যাট থেকে সেগুলো যদি পোপার হয়েতে গ্রামের দোকানদার থেকে শুরু করে এভরিওয়ার ইজ এই ধরনের ডিভাইস থাকে তাহলে কানেকশনটা ইজিয়ার হবে এটার সাথেও আমরা কাজ করতে চাই কিন্তু অনেক উদ্যোক্তাই তো বলেন ব্যবসা করতে এসে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিবেশ নিয়ে তাদের নানা রকম অসন্তুষ্টি আছে আপনি ব্যবসা করতে গিয়ে আসলে আপনার কি অসন্তুষ্টি নাই কোনো আমি আমি একটা জিনিস বলি যে এক্সেপশনাল ইজ নট এক্সাম্পল আজকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যে আমাদের আমাদের একশোটা ইকোনমি জোন করে দিল আমাদের তিরিশটা হাইটেক পার করে দিল এবং বিশ তিরিশটায় আমাদের শেখ কামাল কিউবেশন সেন্টার করে দিল যে রিসার্চ বেসড লোকজন কাজ করতে পারবে আজকে প্রযুক্তি চেঞ্জ হচ্ছে আজকে আপনি বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সলিউশন প্রোভাইড করছে আপনার হাইটেক পার্ক ওয়ান ইস টু ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সার্ভিস দিচ্ছে আজকে জেনারেশন ট্রান্সমিশন হচ্ছে কিন্তু আজকে আমাদের দশ লক্ষের উপরে ছেলে মেয়েরা কিন্তু ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আর্নিং করতেছে আজকে পৃথিবীর দেশ যখন আগ আগায় যায় তখন কিন্তু এই যে আইসিটির বিকল্প রাস্তা থাকে না এবং স্মার্ট সমাজের হওয়ার বিকল্প রাস্তা থাকে না আজকে আপনি ভারতবর্ষের দিকে তাকান তাদের মেজরিটি আর্নিং সোর্সই কিন্তু আইটি সেক্টর থেকে আসে তারপরে অন্য সেক্টর আর আমাদের এখন আর এমজি সেক্টর ইজ দ্য লাস্ট অবলম্বন আমরা আমরা সিক্সটি বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কিন্তু পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার অ্যাসিভ করছি তো এই ক্ষেত্র থেকে কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশন করতে হবে আমাদের নেক্সট মানে গোলটা কি সেক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের তথ্য প্রযুক্তি চলে আসবে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমেই কিন্তু এই যে যে আমাদের জনশক্তিটাকে জনবহুল জনশক্তিকে আমাদের রূপান্তরিত করতে হবে একটা প্রযুক্তি খাতে নিয়ে যেতে হবে আপনি তো ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনের সঙ্গে যেহেতু নেতৃত্বের সঙ্গে আছেন একটি প্রশ্ন একটু করতে চাই অনেক উদ্যোক্তাই তো এইসব অঞ্চলে জমি নিয়েছে কিন্তু তারা শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে না আপনাদের কাছে কি এই ধরনের কোনো তথ্য আছে আসলে কেন করছে না আমরা আমাদের দেন এই যে স্পেশাল ইকোনমি জোনগুলো যেগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু সহসাই শুরু করলো দুই তিন বছর একটু তো সময় তাদের দিতেই হবে আর এই দুই তিন বছরের মধ্যে কতগুলো মোকাবেলা আমরা করতেছি আমরা একটা বিশ্ব কর করোনাকালীন সময় কাটালাম দুই বছর চলে গেল দেন একটা এই যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনৈতিক একটা খারাপ অবস্থা যে কোনো ইনভেস্টমেন্টটাই হয় তখন কিন্তু দেশের একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকে আমরা একটা 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 খারাপ সময় অতিক্রম করতেছি এই সময় একটু ধৈর্য তো দিতেই হবে আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ ইনভেস্টমেন্ট আসবে
আমার হয়তো নেক্সট উইকে একটা থাইল্যান্ডের কোম্পানির সাথে আমাদের এমইউ সাইন হবে আমরা এখানে চিপ উৎপাদন করব যে যে চিপটা অন্যান্য দেশে হয় এগুলো আমরা উৎপাদন করব যে যেটা থেকে আমাদের আনকমন কিছু আইডিয়া আজকে মোবাইলের সিম কন সব কিছু আমরা কিন্তু বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে আনতে হয় সেইগুলো এখানে এখানে উৎপাদন করলে আমরা বিদেশে এক্সপোর্ট করতে পারবো অনেক কর্মসংস্থান ক্রিয়েট হবে এবং এভাবেই কিন্তু দেশটা আগায় যাবে আমি আমি ভেরি পজিটিভ মানুষ আমি পজিটিভভাবে চিন্তা করি আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ হ্যাঁ ফ্রাস্ট্রেশন আছে ডলার সংকটে আছে ডলার তো এটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে আপনি অন্যান্য দেশে আজকে বাংলাদেশের বাংলাদেশে এক ডলার সমান একশো দশ সাড়ে দশ টাকা আর পাকিস্তানে সাড়ে তিনশো টাকা শ্রীলঙ্কায় আপনি চিন্তা করেন ইন্ডিয়াতে চিন্তা করেন আপনি হোল এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে চিন্তা করেন এভরিবডি ইজ এ নেগেটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে সে তুলনায় আমরা কিন্তু কিছুটা হইলেও মানে ইজি আর অগতিতে চলছে এবং এই গতি যদি ধারাবাহিকতা থাকে এই গতি হয়তো আগায় যাবে আরেকটি বিরতিতে আমরা যাব বিরতির পরে এসে আমরা আপনার সঙ্গে আরও বিস্তারিত আলাপ করব প্রিয় দর্শক আরেকটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমরা যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আমরা অতিথির সঙ্গে আরও বিস্তারিত আলাপ করব আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা অতিথির সঙ্গে আবার আলাপ করব। আপনি সরকারের পক্ষে সাফাই গাছছিলেন একমত বলবো মানুষ তো আসলে মূল্যস্ফীতির কারণে কষ্টে আছে তো সেখানে আপনি বললেন যে এই সরকারের ধারাবাহিকতা দরকার একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তো এই মূল্যস্ফীতি থেকে মানুষ তো রেহাই পাচ্ছে না তাহলে এই সরকারকে ধারাবাহিকতা মানুষ চাইবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একটা জিনিস বলি আপনাদের জীবনযাত্রার মান যত বাড়বে মূল্যস্ফীতি হবে এটি স্বাভাবিক ঘটনা আপনি যদি এই দুই হাজার তেইশ সালে থাকে আপনি একটু পিছনের কথাগুলো একটু অনুসরণ করেন সে সময় কি ছিল দুই হাজার সাত আট সালগুলোতে কীরকম অবস্থা ছিল কীরকম ইকোনমি সাইজ ছিল মানে এই এই দেশের খাদ্যদ্রব্যের কতটা ডিমান্ড ছিল আপনি মঙ্গার কথা অবশ্যই মনে আসছে যে মঙ্গাগুলো কীভাবে ওই ওই তো উত্তরবঙ্গে সে মঙ্গা কি এখনও আছে বাংলাদেশে এই শব্দটা একটা আনকমন শব্দ এখন নতুন জেনারেশন বিশ্বাস করে এখন কিন্তু মন মঙ্গা নাই এখন যে আজকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হয়েছে এই বড় বড় মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই যে মেট্রো রেলের মতো পদ্মা ব্রিজের মতো বহু বহু প্রকল্প এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে এইগুলো টাকাগুলো কিন্তু গভর্নমেন্টের ওন সোর্স থেকে দিচ্ছে এটা কিন্তু অস্বীকার করে না এখন একটা জিনিস মানে সরকারের যে পজিটিভ সাইডগুলো সেগুলো তো আমাদের বলতেই হবে আমরা আমরা পিছনের ইতিহাসগুলো দেখছি এখনের ইতিহাসগুলো দেখি দুইটার সাথে কম্পেয়ার করলে মাস বেটার এই গভর্নমেন্টের যে কর্মকাণ্ডগুলো অন্যান্য অন্য সময়ের চেয়ে অনেকটাই বেটার এখন আপনি ডিবেট করতেই পারেন এটা মানে একটা জিনিস হলো যে আমরা বাস্তবতাটাই আমরা শেয়ার করি অ্যাজ এ ব্যবসায়ী হিসেবে আমি দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে দুই হাজার সাত আট সাল পর্যন্ত কী ছিলাম কিছুই না এখনে আমার অনেক কিছু জিনিস হয়েছে আমি পাঁচ হাজার লোকের কর্মসংস্থান ক্রিয়েট করছি এবং এই পাঁচ হাজার লোকের মানে তার সাথে আর উপার্জন করে থাকলে প্রায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান ক্রিয়েট হচ্ছে যে এবং এই যে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ছেলেরা ইনকাম করে ঘরে বসেও কিন্তু একটা ছেলে এক দুই লাখ টাকা ইনকাম করতে পারতেছে এই অবাধ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারগুলো আগে সরকার আপনি কি করছে এই প্রযুক্তি আনা যাবে না আমাদের দেশের অর্থ তথ্য পাচার হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু সাবমেরিনটাও ডিক্লাইন করা হয়েছিল সেই ডিক্লাইন থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা বেটার পজিশন এখন ক্রিয়েট হয়েছে আজকে পুরোপুরি বাংলাদেশের আপনি যে কোনো প্রান্তে যান না কেন আপনি নেটওয়ার্কের আন্ডারে আসছেন আপনি হারাই যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আপনের গতিবিধি কানেক্ট করার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের সাথে কানেক্টিভিটি আজকে বাংলাদেশের চোদ্দো কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ইউ সি দ্য ডিফারেন্স আপনি বললেন যে ব্যবসা করে বড় হচ্ছেন আবার একটা পক্ষ বলে যে যারা সরকারি গণনার ব্যবসায়ী যারা তারা ব্যাংক লোপাট করে কর ফাঁকি দিয়ে ফুলে ফেপে বড় হচ্ছেন এই জন্য কি আপনার সরকারের ধারাবাহিকতা চান আমি এই সম্পদ আমি একটা জিনিস বলি আপনাদের আমাদের যারা ব্যাংক আপনি জানেন আমিও একটা ব্যাংকের পরিচালক আমাদের ব্যাংক জাস্ট দুই আড়াই বছরই আছে এখনও কিন্তু এই আপনি দেখতেছেন যে ক্যাপিটাল লস করছি আমরা একটা দারুণ সুন্দর বোর্ড গঠন করা এবং ম্যানেজমেন্ট এই ব্যাংকটা অপারেট করে আজকে আমাদের ব্যাংকে পনেরোশো কোটি টাকা ডিপোজিট হয়েছে আমরা কিন্তু প্রায় এনপিএল জিরো নন ফার্মান পারফরমেন্স লোন ইজ জিরো তা আমরা এই কাজগুলো করছি আজকে হ্যাঁ অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা প্রবলেমে আছে এল সি দিবার পারতেছে না সাপ্লাই চেন ব্যাঘাত ঘটছে এই সাপ্লাই চেনটা কিন্তু অনেকের সাথে যুক্ত আপনি বৈশ্বিকভাবে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে যে তেলের দাম কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে আপনার এই এডের সাথে সাপ্লাই চেনের যে যোগাযোগগুলো রয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে এই এই জায়গা থেকে আপনি এই সাপ্লাই চেন ঠিক না হওয়া প
আর আমি একটা জিনিস বলি আপনাদের আজকে আমরা এক কেজি আলু কিনি এখানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে এক কেজি আলু আপনি ইয়ে লন্ডনে কিনেন কানাডাতে যায় কিনেন সে এক কেজির দাম মানে ইকুবিলেন টু পাঁচশো টাকা তো এই যে এই যে যে ব্যাপারগুলো থাকে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ওখানে কত বা ইন্ডিয়াতে কত তো এই কাজগুলো আমরা আমাদের ধারণা হলো যে আজকে বানু বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু না খেয়ে নেই বাংলাদেশের মানুষ মঙ্গাজনিত কারণ নেই এখানে সাপ্লাইস অ্যান্ড খাদ্য দ্রব্যে স্বয়ংসম্পন্ন আমাদের কিছু কিছু ব্যবসায়ী আমরা এটি রেসপন্সিবিলিটি নেব না যে ব্যবসায়ী রাখি করে মাল গোডাউনে জাত করে কৃত্রিম সংকট বাঁধায় এই ডে বিসিসিআই রেসপন্সিবিলিটি নেবে না কখনোই নেবে না আমি আপনার মাধ্যমে তাদের অনুরোধ করতে চাই যে যে কোনো ক্রাইসিসের সময় সেই সময় কিন্তু মানে ওই গোডাউন জাত করার কোনো কারণ নাই আমাদের পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য আছে আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য অন পাইপলাইনে আছে এবং খাদ্য সমস্যাই কোনো সমস্যা না এই পিএস বা ডিম বা আলুর জন্য আমরা বিভিন্নভাবে বাজার মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে এফ বিসিসিআই কাজ করে যাচ্ছে যাতে সাপ্লাই সেন্টার ঠিক থাকে এর যেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন এই এই মানে কৃত্রিমভাবে জিনিসের দাম না বাড়ে এ ব্যাপারে আমরা মনিটরিং করে যাচ্ছি আমরা ইদানিং লক্ষ্য করছি আপনারা যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত হচ্ছেন আপনিও জেলা কমিটির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নির্বাচন করতে চান ওনা কি এই আগ্রহটা কেন তৈরি হচ্ছে আপনার আমি আমি একটা জিনিস বলি ব্যবসা এবং পলিটিক্স একে অপরের সাথে যুক্ত আমরা চার কোটি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে এফ বিসিসিআই আমরা ওখানে পলিসি মেক করি দেন পলিসি মেক করে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে নেগোসিয়েশন করি আমি ব্যবসায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দেন পেমেন্ট মেথড দেন পলিটিক্স একে অপরের সাথে যদি যোগ সূত্র থাকে এই বাংলাদেশটা অনেক চেঞ্জ করা সম্ভব অর্থনীতি তো এক ধরনের টানা পূরণের মধ্যে আসে এর মধ্যে মানে আপনারা অনেকে নির্বাচন করতে চান বা অনেকে ব্যবসার বাইরে এসে সরকারের পক্ষে সাফাই গান মানুষ কেন এটা মেনে নেবে আসলে আমি একটা জিনিস হলো যে আপনি যদি যদি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এটা প্রশ্ন করেন আমরা সব সময় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বলি আমরা প্রান্তিক মানুষের কথা বলি অনেস্টভাবে যদি কাজ করা যায় সৎভাবে সরকারি অর্থ অর্থ যদি তস্রুপ না করে পোপার ওয়েতে যদি কাজ করা যায় এই বাংলাদেশটা সত্যিকারের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যে বলছিলেন বাংলা বাংলাদেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে বাংলাদেশটা মুক্তি হয়ে যাবে অর্থনীতি মুক্তি সেটাই হওয়া সম্ভব আপনি কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করা দোষের না বাট জন্মগ্রহণ করে দরিদ্র হয়ে থাকা দোষের সো মেনি থিংস ইজ দেয়ার সো মেনি টেকনোলজি আজকে হোল্ড ওয়ার্ল্ড ইজ হাতের মোটের মধ্যে যে কোনো জিনিস চিন্তা করলে সেটের ভিতরে যদি ডেস্টিনেশন থাকে সেটার আগ্রহ থাকে সেই ডে অ্যাসিভ করার জন্য গা দিয়ে যদি এক ফোট ঘাম ঝরে সেই ঘামটা কখনোই বিট্টে করে না আমি ইয়াং প্রজন্মকে আমি অনুরোধ করব যে এখন জেনারেশন ইজ ইয়াং জেনারেশনের এই দেশটা পরিবর্তন করার হাতটাও ইয়াং জেনারেশনের আপনাকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে নাগরিক টিভিকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অতিথির সঙ্গে কথা বললাম আমরা এমন একটা প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আজকে আলোচনা করলাম যখন নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো নানা রকম হুমকি পাল্টমকি দিচ্ছে ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত তবে আমরা চাই কোনোভাবে ব্যবসার পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয় ব্যবসার পরিবেশ যাতে ঠিক থাকে আজ এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই নিরাপদে থাকবেন সুস্থ থাকবেন